Ako imate Bibliju večeras, Psalam 103 ćemo otvoriti. 360. Strana Psalam 103. Čitamo od 1 do 3, znači psalam 103. Kad nađete mjesto, molim vas, ustanite. Pročitat ćemo. Blagoslivljaj gospoda, o dušo moja, i sve što je u meni, blagoslivljaj sve to ime njegovo. Blagoslivljaj gospoda, o dušo moja, i ne zaboravi sva dobročinstva njegova. A on ti oprašta sva bezakonja tvoja, on ozdravlja sve bolesti tvoje. Amen. Pomolimo se. Molim te oči, budi sa ovima koji su večeras bolesni. Blagoslovimo ovo služenje. Mi se s ovo ime. Amen. Sjednite. Prije nekoliko tjedana propovjedao sam o povlasticama služeći Bogu. Znači, kad vjerujete Bogu, dobijate neke povlastice. I broj treći, onaj stih, kaže ko on ti oprašta sva bezakonja tvoja. I ja sam propovjedao na tu temu o Božjem opraštanju. I ono je veliko prijatelje. Najveća povlastica koja tamo vali postoji. Da će on po sva naša bezakonja oprostiti. Znači, baka. Koliko je sve? Sve. Koliko je to sve? Koliko je to puno? Da li je to sve? Ili je to veliki grijesi? Ili su to mali grijesi? Ili je to sve? Što vama to znači? Kaj bi vi rekli? Kaj bi ti, Sonja? Kad nam oprašta sve naše bezakonja, nam oprašta velike, sve velike grijesi ili male samo? Šta misliš? I believe then, then we are without sin. We're without sin. Amen. This is, I want you to understand this. Molim vas da to shvatite. This verse. Taj stih. Who forgiveth all thine iniquities. Kad oprašta sve tvoja, sva tvoja bezakonja. I want you to understand this. I want you to get it. Želio bi to, da to shvatite. I, as I was preparing for this week. Kad sam se pripremao za ovaj tjedan. I thought about last time what I preached about. Razmišljao sam o tome kako sam prošli puta propovjedao. Which is God's forgiveness. Uh, ono o Božoj oproštenju. And then I began to think about. Ja sam počeo razmišljati o some of the teachings that the Catholic Church teaches. Nekim učenjima koja uh, uče katolička crkva. And one of them is. Jedna od tih je. The doctrine of the teaching of purgatory. Doktrina uh, učenje o Učenje o čistilištu. Počeo sam razmišljati o tome i mislio sam si baš kako je to loše učenje. Ta tema o čistilištu je takva uvreda za Isusa. Kao da ga opalite, kao da upljusnete pljusku u lice. I htio bih govoriti o toj temi večeras. Znači opet, da vam kažem, nisam ja ovdje da protiv katolika govorim. Želim katolike vidjeti spašene. Želio bih da se dođu do toga da spoznaju istinu. I pravog Krista. Pravog Isusa. Objasnit ću što mislim po time poslije. Ali riječ, čistirište, dolazi od latinske riječi što znači činiti čistim. 
Katolička enciklopedija kaže ovo o čistilištu. Svrha čistilišta je da očisti nesavršenosti i oprostive grijehe i da se očisti, da se riješite trenutnog osude i od naših grijeha. To je proces očišćenja. Želio bi da shvatite da katolička crkva uči tri različite tipa grijeha. Jedan grijeh je onaj istočni grijeh. To je onaj grijeh s kojim smo rođeni. Svi smo rođeni u grijehu. Svi smo rođeni u grijehu. To zovu istočni grijeh. Jedini način da se riješimo tog istočnog grijeha da imamo sakramenat krštenja. Na taj način se riješavamo svojeg istočnog grijeha. I onda dobijamo Božju milost. To je zbog toga oni malu djecu ba ovaj krste roditelji misle da se na taj način djete oslobađa istočnog grijeha znači opet vam naglašavam to je ono što oni misle to nije ono što Biblija kaže i ova mala beba koja se krsti oni nju smatraju na novo rođeno oni smatraju na novo rođeno ona je u Božoj obitelji. I dužna stvar u tome je ta djeca rastu i pitaš ga ideš li ti u nebo? Jesi li spašen? On kaže da. Bio sam kršten kao djete. Moj istočni greh je nestao. Znači to je tužna doktrina. Kad oni naprave, počine drugi tip grijeha, je smrtni grijeh. To je jedna od Božjih naredbi. To je kad mi prekršimo njegov zakon i imamo potpuno znanje što smo učinili. Znači kad počinimo preljube, učinimo 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 učinimo, Ukradimo mnogo novca. Ubijemo nekog. Grijehe za koje mi mislimo da su veliki. To su smrtni grijesi. Ako bi katolik umro da se nije pobrinuo za svoj smrtni grijeh išao bi u pakao. I jedini način da se riješimo tog smrtnog greha je da se ispovjedimo propovjedniku i uzmemo sakrament of penance. Sakrament onog oproštenja, da, to zove. Ali nakon toga je još temporarni punishment. Još postoji trenutni trenutno kazna. I još posljednja to je oprostiv greh. To su mali grijesi. Oni misle, oni koji su lako oprostivi. Ti su grijesi znači znači prekršite Boži zakon, ali oni vas ne šalju u pakao. Ako idem u dućan, ukradem komadić tam, one gume, još uvijek sam ukrao, a to je malo. To me ne bi slalo u pakao. Ako idem u dućan i vkradem 50.000 dolara, 
That's a mortal sin. To je smrtni greh. I go to hell for that. Zato idem u pakao. So I want you to understand. Znači želim da shvatite. That Catholics have different kinds of sins. Da katolici imaju drugačije vrste greha. Big sins, mortal sins. Velike gresi, smrtni gresi, mali gresi. And if we die, i ako umremo, not we. Ne mi. If Catholics die, kad katolici, jedan od katolika umre, oni vjeruju. If these sins are not taken care of. A ako se nismo pobrigali za te grijehe, if I if they die with Unconfessed venial sins. Ako umru sa ne sa nepriznatim ovaj tih tim oprostivim grešima, they'll have to go to purgatory. Da da mora ići u čistilište. Well, they will suffer. Gdje će patiti? In fire. I vatra. To rid them of all that sin. Če ih riješiti svih tih greja. To get rid of it, to cleanse it from it. Da. Riješiti će ih svih tih greja. Even though they're believing in God. Iako vjeruju u Boga. Christ died on the cross for their sins. Isus je umro za njih na križu za njegov za njihove grijehe. To forgive all their sins. Da oprosti sve njihove njihove grijehe. They still believe they have to go to purgatory. Još uvijek vjeruju da moraju ići u čistilište. And still pay for their own sins. I još uvijek da će platiti za svoje vlastite grijehe. Now, friends, I have a big problem with this. Ja imam veliki problem sa time. You as a Christian. Vi kao kršćani. Should have a big problem with this. Vi isto trebali imati veliki problem u pogledu toga. And this is the reason why. I ovdje razlog zašto. The first thing. Prva stvar. Purgatory. Čistilište. Contradicts the good news of the gospel. Je kontradiktorno evanđelju, radosnoj vijesti. It's against it. It's against it. Protiv toga je. If I was a good Catholic. Kad bi, da sam ja dobar katolik. Thirty-four years. Thirty-four godine. I was baptized as a baby. Da sam bio kršten kao dijete. I didn't commit any real big sins. Nisam počinio neke velike grijehe. But I did do some. I lied a little bit. Al nešto sam napravio tu i tamo lagao tu i tamo nešto malo. But I went to the priest and confessed it. Ali idem kod popa i ovaj ispovjedim se. I went to mass every weekend. I went to mass. Idem idem na misu svaki na misu svaki tjedan. I did everything a good Catholic can do. Napra, recimo da napravi sve što katolici čine. But I still ali ja have to go to purgatory. Sve jedno moram ići u čistilište. Before I go to heaven. Prije nego idem u nebo. And I may be in there for a hundred to ever how many sins I had on me still. Možda bi morao biti tamo, ne znam, koliko dugo, zavisi koliko greha imam na sebi još uvijek. Do I live the good Catholic life? Iako živim dobar katolički život. I still have to go and pay for my own sins. Sve jedno moram ići i platiti za svoje grijehe. Friends, that's not good news to me. Prijatelji, to nije dobra vijest za mene. That's kind of sad to me. To je kao tužno. Now, if somebody told me, ali neko mi je rekao that I was a sinner, da sam ja griješnik, and I deserve to go to hell, i da zavrjeđujem da idem u pakao, but somebody loved me enough, ali netko me dovoljno voli, to pay my debt, my sin debt, da plati moje moje griješe, moje dugove, that I don't have to go there. I da ja ne moram ići tamo. I don't have to suffer. Ne moram patiti. All I have to do is put my faith and trust in him. Sve što trebam učiniti je da stavim svoju vjeru u njega i vjerovati mu. And receive his free gift of salvation. I primiti njegov slobodan dar spasenje. And all my sins will be washed away. Svi moji grijesi bili bi znači oprani. And he will never remember them anymore. I da se više ih neće sjećati nikada. Remember God's forgiveness is great. Sjetite se, Božje oproštenje je veliko. Kad ja čujem tu vijest, to je dobra vijest. To je evanđelje. To je ono što Biblija tvrdi. Kad je Isus umro za vaše grijehe, nije umro samo za male grijehe. Umro je za velike grijehe. Želim da shvatite to. When you start talking about purgatory, kad počnete govoriti o čistilištu, it's against the good news of the gospel. To je protivno dobroj vijesti evanđelja. The Bible says we're saved. Biblija kaže da smo spašeni through faith by grace. Kroz vjeru milošću. Okay, not of works, lest any man should boast. Ne da bi se ko hvalio nikakvim dijelima. There'll be nobody boasting in heaven. Nikako hvastanja neće biti u nebu. But I want you to imagine. A želio bih da si predstavite. What if there was a purgatory? Što da postoji, što je bilo da postoji čistilište? The, the I vrijeme uh, kad ste u čistilištu zavisi o tome koliko ste greha napravili u životu well i kako ste se dobro pobrigali o njima. Or how well your said 
ili koliko je dobro vaša obitelj molila i činila dobra dijela da bi vi izašli van iz čisteništa. Predstavite si to da ste u čisteništu. Ali da, da je, da, da ima toga, tamo onda bi bilo, kad bi toga bilo, onda bi u nebu bilo hvastanja, hvalistanja. Ja mogu to vidjeti sada. E, idemo, idemo u nebo. I go up to brother Sam. Idem do brata Sema. I say brother Sam, it's good to see you. Uh, kažem brate Sam, dobro da te vidim. Lijepo. I'm glad you're here. Drago mi da si ovdje. How long were you in for? Uh, kako dugo, how long? How long were you in there for? Pr- uh, k- k- koliko pr- dugo si već tam uh, u tom čistilištu? And brother Sam will say, he on veli 20 years. 20 godina. That's all I had to do. To je sve što treba. I say, "Oh man." 20 godina. Ja sam tamo bio 150. U, uh, ja sam bio loš. Pa ti si bio 20. Kad je brat Sam to čuo, on veli, uh, ja sam ono. Ja sam, ja sam bio bolji kristjan nek si ti bio. Vidite? I onda, dođe, onda sretne čovjeka koji veli, ja sam bio u čistilištu dve godine. Sve što sam čilio, samo treba, dve godine sam bio tamo. Znači, bit će hvalisanja. Da, neko će biti samo godine. Ili jedan tjedan, ono samo. Bit će hvalisanja. To se neće dogoditi. U nebu imamo svi jednu, jednu zajedničku stvar. U stvari dvije stvari u zajedničku. Koje to? Svi smo grešnici. I svi smo spašeni milošću. Nismo to zaradili. Nismo zaslužili. To nam je Bog dao. I to je jedini razlog što smo tamo. Ne možemo kazati nothing. We cannot say nothing more. Ne možemo šteti, reći ništa više. We're here because the blood of Christ. Mi smo ovdje zbog Kristusove krvi. Je umro za sve naše grijehe. Friends, purgatory also does this. Prijatelji, čistilište o, također čini i ovo. It takes away from Christ's finished work. U, on, on nam o, oduzima od uh, Isusovog uh, završenog posla. I mentioned earlier. Prije sam spomenuo. I want Catholics to be saved. Ja bih želio da i katolici budu spašeni. I want them to come to know the real Jesus Christ. Želio bih da dođu do toga da do, do pravog Isusa Krista. And this is why I say that. I ovo je zašto to kažem. I want you to turn to John chapter 1. Molim vas otvorite Ivan 1. Uh, Sto deset. Stran sto deset. John chapter 1. I want you to look at verse 29. 29. stih Ivan Ivan 1 verse 29 This is John the Baptist talking getting ready to speak Is it correct? Yes. Uh, stih 29 kaže Sutradan je Ivan ugledao Isusa gdje dolazi k njemu pa je rekao Evo jaganca Božjega koji odnosi grijeh svijeta. Amen. Amen. Jesus Christ Isus Krist je Božje janje. Došao je na svijet da uzme grijehe svijeta. U doba, u doba Božično, prošlog Božića, propovjedao sam o anđelu koji je došao uh, k ovim svojim pastirima. I on je rekao do ovih dana u Davidovom gradu spasitelj što, koji je Isus Krist. Znači, Biblija Isusa zove spasiteljem. I On je jednostavno to. On je spasitelj. Ako ste vi u velikoj goručoj zgradi i gore ste na najzadnjem katu And you could not move. I ne možete se pomaknuti. Let's say Mladen's on top floor. He can't. Recimo da je Mladen gore ne može hodati. Okay, he's he's broken. Ima potrgano nogu. Okay. Ready? The fire's on. The building's on fire. Zgrada je u vatri. Well, I go up there. Ja, recimo idem gore. Because I got big muscles. Jer ima velike jake mišiće. Okay. I znači, go up there. Idem gore. I pick up Mladen. Uzme Mladen, digne ga. And I start carrying them downstairs. I počinje ga nositi niz stepenice. Let's say there's 10 floors, 10 floors. Recimo da ima 10 katova. When I get to the fifth floor, kad dođem do petog kata, I drop. Bacim ga. 
I said, do vidzenia. I verím do vidzenia. And I go. I idem. Now, if Mladen makes it out, I ako, alive, ako Mladen preživi, would he call me a savior? Dali by mi zvalo spasiteľ. He said, oh, brat Scott, my savior. He rekli, oh, brat Scott, môj spasiteľ. He said, no. Rekli by ne. He said, he left me. Vele, pustil me. He took me halfway. Dopela me do pol puta, me donesel. And I had to do the own on my wrist. I had to do the rest I on my own. I onda sam trebal napraviti sve sam. Would I be a savior? Da li bi ja bio spasiteľ? No, he would probably wouldn't like Ne, naravno da ne bi. Ne bi ga tako. He said, he left me to die. Rekli by, pustil me da umrem. Friends, let me tell you. Prijatelji, dajte mi da vam kažem, kad je Isus došao, imao je jednu svrhu, da umre za grijehe čovječe i čovječe, ljudske i muške. Dozvolite da kažem, i jednostavno je to učinio. Ona se otvorite Ivan 19. 137. 137. John 19, 30. 30. stih. Biblija kaže, kad je dakle Isus dobio ocat, rekao je, dovršeno je. Onda je pognuo glavu i predao duh. Molim vas da primijetite riječ. It is finished. I, dovršeno je. Okay. Christ is on the cross. U redu, Isus je na križu. He is dying. Umire. He is bleeding to death. Na, u, iskrvalju je do, do smrti. He can't ne može disati. I mean, he is, he is dying. Umire. And then he finally says, I na kraju kaže, it is dovršeno je. What is Što je dovršeno? Man's has been paid for. Ljudsko, uh, ljudsko spasenje je, je plaćeno. Our sin Naši grijesi su bili odplaćeni. He didn't say, On nije rekao, it's halfway done da je napol, napola napravljeno. They must do the rest. Oni moraju napraviti ostatak. No, friends, he says, ne prijatelj. On je rekao, dovršeno je. Once you put your faith and trust in Christ, friends, Kad ste jedan put dali svoju, svoju vjeru Kristu, all your sins, svi vaši gresi, I said all, velim svi, little sins, mali gresi, big sins, veliki gresi, medium sins, srednji gresi, they're all gone. svi su otišli, nestali. Even if there's 50 types of sin, taman da ih ima i 50 tipova grija. Christ paid for them all. He forgives all, friends. On nam oprašta sve. Once you put your faith and trust in Christ. Kad ste jednom uh, stavili svoju vjeru u Krista. Purgatory is not needed. Čistilište više nije potrebno. When you believe in purgatory. Kad vi vjerujete u čistilište. You believe that Christ is not finished. Vjerujete da Krist nije završio ono za što je došao. You're saying God, thank you for paying for a little bit. I verite Bože, hvala ti što si napravio malo malo otplatio za nas. But I know I have to pay for some of it my own. Ali, ja da, da, da moram platiti sam svoje grijehe. This is not right, to, nije, to nije u redu. It takes away from to, to kvari cijeli Isusov posao. Želim da otvorite Hebrejima prvi. Dvijesto pedeset osam. Dvijesto pedeset osam. Strana dvijesto pedeset osam. Hebrews chapter 1 verse 3. This is one of my favorite verses. This has to do with Hebrews 1. Purgatory. Yes. 1. Hebrews chapter 1 verse number 3. Verse number 3, three treći stih. Znači Hebrejima. Prvo poglavlje, treći stih. Biblija kaže: "On koji je sjaj njegove slave i otisak njegove osobe, te sve nosi riječi u svoje snage, pošto je sam kroz sebe očistio naše grijehe." Sjeo je s desna veličanstvu u visini. Amen. Amen. Želim da ovo vidite. Kad je on, Biblija kaže, kad je on uh, kroz sebe samoga, kroz sebe, očistio naše grijehe. Sjeo je s desna veličanstvu u visini. On, pošto je sam kroz sebe, Očistio naše grijehe. To je gdje mi učemo ovu riječ. Ovo čišćenje, čistenište. Tu se nešto uzima van. Biblija kaže Isus sam od sebe očistio je naše grijehe. On ih je oduzeo proč. Marija to nije učinila. Papa to nije učinio. Ja to ne mogu. Niko to ne može. Sve jedna osoba. Samo jedna osoba. Jesus Christ. Isus Krist. The Bible says, Biblija kaže da je to učinio. By himself. Od sebe samoga. And guess what? When he was done, 
Pogodite što kad je završio? Rekel je sjeo je. Sjeo je dolje. Ja nekim svojim djeci nekad kažem da nešto rade. Velim ih zemlju idu očisti svoju sobu gore. Idem do njegove sobe. I vidim ga da on tamo čita, igra, sjedi. Video igricu igra. Kad ga vidim da sjedi tamo, znate što mi to govori? Da je gotov. Da je završio posao. I bolje da je. Zamislite, to nije tako, on nije to napravio. Ali kad je Isus očistio naše grehe, umro na križu za nas, znate što je on učinio? On je otišao, sjeo je dolje. Zašto? Znate zašto? Zato jer je dovršeno. Vaši su grijesi otplaćeni. Vi ne morate ići u čistilice da bi platili za njih. Krist ih je već platio. Zašto bi išli u čistilište? Jer nemate greja. Jer su sve u... Sve su... To je sve rješeno. Vidite, prijatelji... Znate da imate puno katoličkih prijatelja. Prijatelja katolička. To će biti nešto što im možda ne bi željeli reći. Možete reći svojim prijateljima, hej, hoćete iti ravno u pakao kad umrete i preskočiti čistilište. Možete ići ravno u nebo. Uzvjerujte Krista i idete direktno tamo kad umrete. To je lijepa vijest. On sam od sebe je očistio svoje naše grijehe. Čistilište isto, još jednu stvar. Čistilište nam uzima nadu za nebo. Znam za neke katolike, čistilište nije tako loše. Oni mi kažu, ja sam učinio neke dobre stvari u mojom životu. Oni kažu, neke roše stvari sam učinio u životu. I ne zavrijeđujemo vječnost za proživjeti u nebu. Znači, malo kazne ne bi bilo loše. Na našem putu za nebo. To nije strašna stvar. Prijatelji, to nije tako. To nije slučaj. Biblija kaže, jer plaća za grijeh je smrt. Ne kaže, kaže greh, ne mali, ne veliki. Sav greh je smrtni. Svi greh je. Jer plaća za greh je smrt. Ne govorim, da, da, umrijeti, kad umiremo tjelesno, tijelo. Sin... Greh nas šalje u pakao. Greh nevjernih. Znači, ako želimo platiti za vraštite grijehe, kad nema kaže, ja ću platiti za to. Ako želite platiti za svoje vlastite grijehe, znate što morate učiniti? Znate što morate učiniti? Morate provesti vječnost u paklu za uvijek. Ne samo na sto godina. Ne za petsto godina. Nego za uvijek. Tako Bog osjeća u vezi grijeha. On ga mrzi. Ali voli vas. Zašto je došao i pobrinao se za problem? Čistilište nam oduzima nadu za nebo. Drugo Korinčan ima bi želio da pročitate peto poglavlje. Druga Korinčan ima šesti stih. Six, seven. Yes. 
Već vam je dakle to potpuna pogreška što uopće imate parnice među sobom. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne dopustite da vas prevare? Is this right? I believe not. Yes. Poglavlje 6. Second Christian. Second Christian. Ok, ok. 198. It's not Second Corinthians. Second Corinthians 5. It's another page. It's another page. 204. Yeah, ok. Ok. Second. 6. 7. U riječi istine i snazi Bože? Yes. In word of truth and power of God. No, 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 that's not it. No? Man, I must have got that wrong. Oh, some of them. Therefore we are always confident knowing that while we are in the body, we are from the Lord. Second Corinthians 5, 6, 7. Second Corinthians 5, 6, 7. Second Corinthians 5, 6, 7. Stoga je uvijek pouzdajemo u znam. 5, 6, 7. Okay, yes. A, okay, okay. Znači, druga Korinčanima 5, poglavlje, znači stihovi 6 i 7. Stoga se uvijek pouzdajemo jer znamo da dok smo nazočni u tijelu, udaljeni smo od gospodina. Amen. The Bible says, Ali prije toga kaže, sorry, sorry, prije toga kaže, a onaj koji nas je za ovo sazdao, jest Bog, koji nam je i dao zalog duha. Stoga se uvijek pouzdajemo jer znamo da dok smo nazočni u tijelu, udaljeni smo od gospodina. To je s toga što se uvijek pouzdajemo jer su nazočni u tijelu. Da, da, to je ovo. Pouzdajemo jer znamo dok smo nazočni u tijelu. Kad jednom odete odavde, jednom kad umrete, zakopat će vas u zemlju. Ali duša, ono što ste vi zapravo, otići će u nebo, bit će s Bogom. Ne morate ostati u čisterištu i boraviti 20-30 godina. Jednom kad se to dogodi, vi ste s Bogom. To je dobra vijest. Molim vas, otvorite Luka 23. Luka 23. Tada je rekao Isusu, gospodine, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. A Isus mu je rekao, u istinu kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. Želim da ovo vidite. Isus je na križu. Kraj njega su dva lopova. I oni su isto zažrtvovani. Jedan koji je gledao prema Isusu. I recimo, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. A Isus mu se okrene i kaže. I kaže. Vidjet ću te za 250 godina. Jer moraš prvo otići u čistilište. I onda ću te vidjeti. Je li to ono što on kaže? Ne. Što je on kaže? Što on kaže? Danas. Danas ćeš biti sa mnom. U raju. Znači to je lopov na križu. Nikad kršten. Nikad nije išao na ispovjedi. Nikad nije bio u crkvi. Ali on je uzvjerovao Krista. Bio je spreman umreti. I Isus mi rekao, danas bit ćeš sa mnom. To je dobra vijest, prijatelji. To je dobra vijest. Nema takve stvari kao što je čistilište. Toga nećete naći u Bibliji. Znam da mnogo verzija koje koriste da bi potkrijepili to vjerovanje. Bez konteksta, van konteksta i toga nema tamo. Postoji jedan stih. Pokažit ću vam brzo da vidite čemu govorim. Prva Korinčanima, treće poglavlje. Prva Korinčanima, treće poglavlje. 
Sto David Sedum. Sto David Sedum. 13. stih kaže svačije će dijelo biti očitovano jer će ga taj dan objaviti jer će se ognjem otkriti i oganj će iskušati svačije dijelo kako je i 14. i 15. dalje ostane li kome dijelo koje je nadogradio primit će nagradu izgori li čije dijelo pretrpjet će štetu a on sam bit će spašen ali kao kroz oganj ok ovo su neki od stihova koje katolička crkva rabi kao dokaz da postoji čistilište. But what is being tried here? Ali, a što je ovdje pokušano? Što je ovdje u stvari se događa? What is being tested? Što se ovdje testira? Što testiraju ovdje? What is being judged here? Što se osuđuje ovdje? 1 Corinthians 3.13 said every man's work. Ova 13. stih kaže svačije će dijelo. And it also says that the fire shall try every man's work. I u ognju će se iskušati svačije dijelo. Verse 15. If any man's work. I opet opet ovaj god 15. stih izgorili čije dijelo. Shall be burned, he shall suffer loss. Da, bit će pretrpeti će štetu. So what is being tried here? Naši što je ovdje pokušano? Our sins? Naši grijesi or our work? Ili naše dijelo? The Bible clearly says our works are being tried. Na, tu će biti suđene naša dijela. Sins, ne naši grijesi. Krist je za to davno otplatio. Him, ja sam vjerao od njega, nikad se više neće to uh, mi predbacivati. Ali vi kao kršćani we'll staćete jedan, uh, jednog dana ispred Krista i dati račun za ono što ste, da, što ste napravili. Vaša dijela će biti suđena. Da li su bila za Boga ili su bili samo uh, sebično za vas? Ali ne vaši grijesi. Now we'll have rewards that we'll get in heaven. Znači imamo nagradu kad dođemo u nebo. And we'll take those rewards and we'll give them back to Christ. I uzmemo uzećemo to tu nagradu da će natrag Kristu. But some of us will have no rewards. Ba neki od nas neće dobiti nagradu. Because our works will be burned up. Jer naša dijela biće spaljena. And we will receive nothing. I dobit ćemo ništa. But we get to go to heaven. A kad dođemo u nebo, we still have eternal life. Još uvijek imamo život vječni. We're still saved. Još uvijek smo spašeni. Why? Zašto? Jer je on platio za naše grije. Oni više nisu naši grije, nisu više ovdje na suđenju. Samo želim da znate. Prijatelji, smrt za, za, za kršćane je jedna od najveći, jedan od najvećih dana u naših života. Znam da zvuči i tužno. Ali kao kršćani, kad umireš, Vjerojatno će to biti za nas najljepši dan u životu. Biće tuga za vaše obitelji. Jer vi odlazite ispred njih, od njih. Ali prijatelji, kad ste spašeni, kad spustite ovo svoje tijelo dolje i kad je stupite u, u, u nebo, ne idete u čistilište. Ogresi su odplaćeni. Vi stupite, stupate man, u nebo. Počnete gledati oko, o, o, okolo. Stjeti ćete pjevati, skakati. Biće najbolji dan vašeg života. Jer Krist je za to sve platio. I zna, sad ste tamo. Želim vas da kao kršćani to shvatite. I believe if I was a Catholic Vjerujem da ja da sam, da sam katolik. I da znam da ću kad umrem ići u čistilište. Ne znam za koliko, 50, 100 godina. Prijatelji, to zvuči užasno meni. Ja ne znam za vas, ali ja ne želim osjećati vatru. Neću patiti za svoje greje. Jednostavno neću. Možda oni hoće. Vi, ja jednostavno neću. Meni je drago. Da je Krist odplatio za sve. On je patio to za mene. Tada ja više ne moram. Amen tome. Poproštenje Božje je najveća povlastica, prijatelji, koju imate. 
čistilište, jednostavno ga niti ne trebamo. Jer on je sve prostio. Koliko je puno sve? Half? Pola? 75%? Sve. Što vi mislite? Što mislite, mlade? Sve. Svatili smo, da. I imate prijatelj koji će reći da, plaći za neke od njih. Vi kažete ne, Isus je to sve... To je završeno. Plaćeno je. Gotovo je. Amen. Želim da to znate. Amen.